。公元一六一六年，明万历四十四，明朝的克星清太祖爱新觉罗努尔哈赤，与赫图阿拉城建立后金，即大汗位。同年，明朝全国南北各地灾害踏至，多地爆发大饥荒，以致民心浮动，社会震荡。那恶霸见卖花女颇具姿色，便上前调戏。这下激怒了人群中一位了不得的武林高人，江湖人称“山右铁臂王二哥”。二少爷，哎呀，二少爷！你好歹也是我陈家的人，不说武艺高强吧，好歹也是个练家子。你瞧你，我的二少爷，我的祖宗，大爷带着镖，都走了两个时辰了。急什么？嗯，陪我听完先生说完书再上路正好。再说了，他们一大帮子人，能走多快？我这次出来不是为了送镖，我是为了闯荡江湖，行侠仗义。哎呀，哎呀，我的二少爷，等陈福送完镖。然后再陪你闯荡江湖，可以吗？刚才我进来的时候，城门来了一大批难民，咱们再不走就走不了了。二少爷，哎，走吧，啊，哎，你，嘿，各位各位，小弟有事儿就先走了，你们继续听先生说书。先生，后会有期，嗯，江湖再见。哎，二少爷。咱们继续说书。二少爷，二少爷，哎呀，别玩了，走吧。哎，来看一下吧，啊，新出炉的。哎，二少爷，再晚就出不去了，费劲，还想鬼叫。大人，大人，大人，求求你了，求求你了，这是咱们的好多天没去。哎呀，进去吧，大人。大人，我们走了一个多月。历尽千辛万苦，好不容易才来到了武安，求大人给我们一条生路，求大人放我们进城吧，求大人放我们进城吧，求大人了，求你们经过那么多的城池，他们都不收留你们，凭什么要我收？识趣的，赶紧给我滚蛋，要不然，别怪我对你们不客气。大人，手下留情，手下留情啊！这大日头底下跑到这里来做什么？大人，这些都是遭了饥荒的难民，您就收下他们吧。这可是活生生的上百条人命啊！这可都是上百张等着吃饭的嘴。我收了他们，这不等于抢了武安县百姓的口粮？如果您实在不愿意收留他们，把他们赶走便是了吗？何必取他们性命啊？哼！你难道不知道？他们有一子而食的情况发生吗？大人，如果不是实在活不下去，谁会舍得把自己的孩子还给别人吃啊？这些连人肉都敢吃的人，我收了他们，岂不是自掘死路吗？放箭！我你我你你停手！停手！停手放开我！不得呀，大人！走你实在要取他们性命，就把光耀的命拿去吧。大胆，你想以下犯上吗？光耀不敢。起来吧。若不是看在你是赵大人姻亲的份上，你以为我会在乎你的小命吗？千万不要让这帮刁民进来！谢大人不杀之恩。谢大人，你们都起来，去别的地方吧，这儿收留不了你们了。
去吧，去吧。都说大人您是神算子，您可曾算到今天呢？气数尽了。既然大人您会算，会帮人改运，难道您就不能帮我们朝廷改改运吗？回天无力了。回天无力了！气死我！要是你拦着我，我一定要叫那个县令好看。太贵了，便宜点吧。不行，五两银子。五两银子太低了，卖不了。哎呀，你不卖，有的是人卖。哎，好吧，我卖，我卖。不去，不去，我不去。来来来，好吧。嗯，好，就你了。我不去。我的二少爷，您说您这些年闯的祸还少啊？别废话，赶紧去！哎，怎么走路不长眼啊？哎，对不起啊，二位。哎呀，一看两位气宇轩昂，若不是遭了灾，也不会沦落至此。钱，干嘛，二少爷？哎，二少爷。拿着，哎，二位，江湖路远，我们有缘再见。二位，保重，谢谢，谢谢。情况已经探明，此地不宜久留。鸡毛掸子，回山寨。二少爷，我去租匹马，您在这等我一会儿，千万别乱跑，行吗？我几时要你这么操心了？快去吧，免得耽误了时辰。你有鬼叫？那我去了啊。没有，你怎么在这里、啊？哪来的草汉？光天化日之下想抢人呐？这是我林家妹妹，她爹求我出来找她。刚才卖她的人是个拐子。哼！我不管什么瘸子拐子，他是我花钱买来的。你吧，要是把买他的钱给我，我就把人给你。卖他的人是个拐子，又不是我。这跟我没关系，一手交钱。我一手教人，我看你敢不敢带走他！徐大哥，徐大哥，徐大哥。不会是我家二少爷吧？你看，多谢少侠出手相救，这是我的家事，少侠不必牵扯进来。哎，见死不救，非英雄所为。大哥不要客气。站住！孩子放了。你这是干什么？这这是我花钱买来的，难不成就因为你能打？就让我吃亏不成啊？怎么了？有钱了不起啊？多少钱？十两。我这里有把宝刀，我拿这刀换我妹子。你这烂铁我不要，这可是我家传宝刀
，这玩意儿也不能砍柴，也不能劈木头，我不要。我还有匹马，两样花我没走。不换，我就要钱。你等着，陈福。哎，陈福。二少爷，钱我没有，没有，这是什么？咱们就这么点盘缠了，二少爷，不够，我没有，没了。哎，二少爷，哎，哎，骗，给我，你换一瓶。二少爷。十两，徐大哥，走，少侠，谢谢少侠救。小的商人，这前方十三里，外里玉潭白果林遭遇抢匪，侥幸逃生的，快滚开！陈福，我大哥是不是要路过鲤鱼潭白果林？是、啊、二少爷。君爷，我求求你们了，我们是来报官的，让我们进去吧。再不走，我就杀了你们！哎，兄弟大人，走，让我们进去也求求你了。哎，二少爷，二少爷。不对劲，小心行事，准备保护飙车。是，去，保护飙车。劫了一车，啊！彪被劫了一车
。这样，阿弟，你在这帮我看着，我去报官。嗯嗯。哎，二少爷，你没事吧？陈福，你在这里待着。二少爷，你要干嘛去啊？我去找镖。哎，大少爷已经报官去了，咱们还是等等吧。不听我的话了是吗？二少爷，把手放开，手放开。哎。二少爷，咦咦，叫香的茶，这做茶的方法好别致啊！老张，可否赏再下一碗尝尝？嗯。老张看着好面熟啊，咱是不是在哪儿见过呀、啊？茶呢，讲究拿来吃。像你们这种，充其量是在喝茶叶泡水而已。茶，茶叶泡水，这个我还是第一次听说。茶叶泡水是元人的喝法，我们华夏向来讲究煎煮吃茶。老张，这个放的是什么东西啊？蒙汗药。您真会开玩笑，蒙汗药能泡茶吗？这可是不传之秘。管它是什么秘了，反正我现在口渴。老张，快给我倒。既然公子好这口，那就请公子把这碗加了蒙汗药的茶喝了吧。嗯，好香啊！谢谢老张，谢谢老张。嗯香的茶，公子好身手，要不是这碗茶，还不一定能和公子交手。承让，承让。公子这乃人中龙凤，胆量过人呐、啊，嗯，配得上这枣红胭脂兽和青龙冷艳刀。呃，老张，什么兽？公子不知道，你的马是枣红胭脂兽，刀囊中藏的乃是大刀关胜的青龙冷艳刀。还请老张赐教。可惜了，公子空有一身武艺，却不识得宝物。这,这个马和刀。也是我今天刚从别人手里买下的，我怎么会知道呢？哦，这样，今天你的刀和马归我了。什么意思？我不就喝你一碗茶吗？就得把刀和马都给你。对。
哥，哥，哥，哥，老张，咱们再比过。你是谁？公子，茶好喝吗？老张，<笑>我们有缘再见。原来是你们，认出来了，竟然用这种下三滥的手段，算什么英雄好汉？<笑>我裘某从未以英雄自居。赶快把爷爷我放了，不然要你们好看！哎呦呵，你还挺横的啊！信不信我一刀砍死你？滚！我住手！怎么，你还不服啊？我当然不服。暗地下民药，非英雄所为，居然还挂聚义厅的牌子，你们也配？哈哈哈哈哈哈！我兄弟烹茶的时候就已告诉你了，他下了蒙汗药，是你自己执意要喝的。那是我信他，看他是位老者，没想到他这么卑鄙。那你想怎地？你们抓我，若是为了刀和马的话，那就给我松绑。我们堂堂正正的比过，若你赢了，我便将刀和马送与你。要是你输了，那就要放鞭炮，带红花送我下山，怎么样？大哥，不能信这个小子。来呀、啊，给这个小子松绑，我倒要看一看，他有没有三头六臂。大哥，不能啊，赶快松绑。怎么样，小英雄？咱们比试比试。好啊，怎么比？多谢女侠救命之恩，你不必谢我，我救的不是你。这个山头是谁当家？把他给我抓起来！嫂夫人，这都是误会。大哥，嫂夫人误会了。裘某，哎，你这暗器。想伤的是谁呀、啊，嫂夫人？我见大哥跟他久战未分胜负，我想助大哥一臂之力。说好了比武定生死，你怎么可以言而无信？再说，我看你这暗器，明着是在帮忙，实际上是想要当家的性命。哎，那那那那怎么可能呢？我真的是想帮大哥。好了好了，九猛，是一心想助我。所以才出此下策，夫人过滤了。当家的
，谢谢，谢谢大当家的。谢谢嫂夫人，小英雄，咱们未分胜负。再比过如何？自然要比出个结果才过瘾嘛。哼，好，明日再战。好啊。天教主，法力无边，斩妖除魔，普渡万千。你怎么上山来了？没人看见吗？没有。堂主有令，命你抓紧行事。属下遵令。你们打算何时攻打武安县城？原本打算三天后，可刘方亮那厮的老婆极为碍事，他不同意出兵。你可有何对策？我会尽全力怂恿刘方亮出兵。如若……那蓝大脚再生事端，我只好。很好，不过不要打草惊蛇。这刘方亮的势力，上面可很是看重，一定要力求收为己用。是。一直在比试吗？可不是，没日没夜的。当家的恨不得跟他住在一起。你去吩咐厨房给他们送些夜宵过去，免得他们只顾不顾。是。等等，还是我自己去吧。跟我走。什么时候？呃，嫂夫人见怪了。夫人有所不知啊，陈贤妮的功夫果然不错，我好久没有遇到过对手了。那也要想着吃饭睡觉。你们这么大，什么时候能分出胜负来、啊？嗨，胜负如何重要？难得的是遇上陈贤弟这么个知己。哎，胜负如何不重要？关系着我这条小命呢、啊。哎，贤弟，你我已是知己，这个时候还说这些，岂不见外？呃，那这么说，我这条小命保住了。贤弟，我不但不要你的命，还要跟你结拜为异性兄弟，不知你意下如何呀？这，这什么这，就这么定了。择日不如撞日，明天咱们就结拜。夫人，给我们好好的操办操办。行，依你们。怎么，你还要跟陈贤弟一起就寝吗？呃，陈贤弟，今晚你就好好的休息休息。明日咱们好结拜。嗯，走。哎，夫人，夫人，苍天在上，厚土在下，诸天神明为证，我刘方亮，生于戊戌年癸亥月丁未日未时，年二十，山西黎城人，行伍出身，皆因杀贪官，诸恶吏，流亡在外。落草于此，今得遇武帝，相逢恨晚，惺惺相惜，愿结为异性兄弟，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。特此，禀告天地，请正神明。我陈王庭，生于庚子年辛巳月，辛亥日戊辰时，年一十有八，河南长阳人。因随家人走镖于此，得遇武兄。敬佩武兄为人豪爽，豁达率性。今日
，我愿与五兄结为异性兄弟，执子之手，生死与共，立誓于此，天地神明正之。大哥，贤弟。香主，这是那贱人要吃的。是的，他说想吃甜汤，厨房刚做的。我给家下佐料，送去给他吃。你一定要多加小心，千万不要让他有所察觉。嗯、是，香主。此生气阔，存亡与共。执子之手，与子偕老，这好像是男女定情的话吧？呸！这是《诗经》上说战士朋友之情的话。吗？哎，亏着我当时怕丢人，没好意思问出口。哎，夫人呐，嗯，你说我这个贤弟呀、啊，不但武功了得，而且还挺有学问的呢。我在他们饮食中加入了软骨散，一时三刻以后，你们进去只管杀人，不会有反抗的。好，切记，进去之后不要闹出太大动静，以免惊动前山的人。是。我看你这兄弟认得好，嗯，他既有学问，武功又高。人也正直，将来一定是你的帮手，比那个裘猛要强上百倍。哎，夫人，这裘猛是自家兄弟，你不要总是看他不顺眼。我就是看不惯他。来，喝点甜的，解解酒。夫人啊，我不喜欢喝甜的，你又不是不知道。真是好心当成驴肝肺，不喝我喝。嗯，嗯，真是解酒。嗯，你也来一点。当家的。嗯，不对劲。嗯，我头晕。怎么了？哎。哎。哎。哎。哎。哎。夫人，快去叫人！冲！大哥，没事吧？没事。大哥，兄弟们已经去追了。务必给我查清楚了，到底是谁干？是、啊、大哥。大哥，我们在巡山时发现这两个人鬼鬼祟祟的，本以为是刺客，可陈方婷却说是他亲大哥。他真是我亲哥哥，他叫陈走前，是专程过来找我的。既然是亲大哥，你我已结拜，就是一家人了。贤弟。咱们一家人不说两家话，多谢大哥。阿爹，这是怎么回事？大哥，出事了，杀人了！走，咱们去看看。大当家的，快出来看看，出人命了！大哥，除了外派的兄弟，全寨人数不多不少，唯独西寨巡逻的兄弟遇害，恐怕此刻是从那个方向逃跑的。会有何蛛丝马迹？大哥，找到带血衣襟一副，上面绣有白色荷花。
白荷花。大哥，这刺客一定是来自武安县。你知道什么？快说！武安县令胖子王小松，自命不凡，常以李杜比之，故有阿谀奉承之徒，宋号白荷居士。那王小松欣然受之。我想，这白荷花一定是那个王胖子的家中印记。这些刺客，一定是王胖子家的人。此话当真？当真。来呀！给我拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！拿下王宪！大哥，拿下王宪！大哥三思，王宪的百姓都是无辜的。敢伤我夫人，我管他无辜不无辜，先给我拿下了再说。大哥，大哥说的对，别说了。敢伤嫂夫人者，必诛之。拿下文献，拿下文献，拿下文献，拿下文献，拿下文献。文献大哥，此地不宜久留，你快些带着镖车回去吧。你不跟我一起回去？这些东西是我偷拿出来的，我要给刘方亮一个交代。况且。他们已经决定要夜袭武安县，我一定要跟了去。我听，你真要跟那些歹徒干那些杀人劫货的勾当？我现在没办法跟你解释，你快些离开，免得牵连性命。你，我听，我听。哎，哎，过来，赶紧给我备好车，把我所有的金银财宝都装上，送我出城。是，老爷。光耀王，<笑>好，那我成全你，哥哥手下留情。哥哥，他是个好官，当官的没有一个好东西。你我还是兄弟吗？他可是派人杀我和你嫂子的人。哥哥，他真的是个好官，不能杀。求哥哥看在我的面子上，放他一条生路。呀！你，你何必救我？朝廷像你这样的官不多了，你不能死。贤弟，难道你真要为了这个狗官，伤了咱们兄弟的和气？大丈夫一言既出，驷马难追。说救，就一定要救。大哥，不跟你一条心的兄弟，还能叫兄弟吗？不必劝了，我去意已决。弟弟啊，我并没有杀掉那个狗官，你这是何苦呢？希望哥哥以后，莫要偏听偏信，事关人命，尽知甚至。那我们何日再见？撤！贤弟，撤！贤弟，你是想要与哥哥就此诀别了吗？撤！
这把。来，帮我拿着。哎，小胖，多日不见，哎，你怎么又胖了？二少爷，你又拿我取笑。哎、小仙，那儿没草干净。哎呀，二位姐姐，好久不见，你们变漂亮了，怎么保养的？二少爷，二少爷，陈福，我想死你了！哎，你总算回来了。哎，我回来了，你哭丧个脸干什么？没什么事，就是惦记二少爷。哎呀，哎，我大哥呢？大哥，嗯，别我没事吧？没事啊，行了，别说废话了，进前厅吧，爹在屋里等着你呢。啊？前前前厅？这么兴师动众的干嘛呀？哎呀，进去就知道了。哎，哎你是不是告状了？嗯，呀，没有没有，走吧，走。爹，娘，你们都在呢。怎么这么严肃啊？我回来给大家带了礼物，陈福，跪下。哎哎，爹娘在上，孩儿王婷给二老磕头了，一、二、三，谁让你起来了？看你大哥干什么呀？自己做的好事不知道吗？儿啊，你到底在外做了些什么？赶快跟你爹说了吧！啊，娘。我没做什么呀，胡说，什么都没做吗？我问你，是哪个与山贼结拜了？这，哼！自洪武年间，五祖迁于怀庆，后壁灾涝，父迁长阳，遇着清风岭，斗强寇，捉恶贼，扶危济困，一起前求，是创下诺大家业。我陈氏家族历代祖训，绝不允许陈氏子弟连匪同贼。你可记否？我我，当年我祖奠定家业，肯重兴建社武学社，保卫桑梓地方德安，六世同居人丁兴旺，七世分家业繁足盛。这偌大的陈氏家族，可有哪个子弟去结交？强盗、反贼啊！我，你怎么不说了？我那是情非得已。哦，一句情非得已，就可以掩盖你勾结强人的无耻行径了。老爷，你别说话。爹，孩儿知错了。嗯，知错就好。谢谢爹。你为了让你记忆深刻，罚你在家面壁思过一年。什么？我，陈福，请加罚。去。哎，都已经面壁了，为什么还要请加罚？娘，娘，孩儿知错了。大哥，大哥，老爷，都是你惯的。爹，孩儿知错了。老爷，爹，老爷，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，二少爷，别生气了。你说你闯了多大的祸呀？老爷不罚你才怪呢。怎么？那我救了大哥，偷回飙车，也是立了大功了。就算非要计较，又是功过相抵，为什么打我呀？哎，二少爷，你屁股不疼吗？想什么呢？那可是我亲爹，他怎么舍得打我？做做样子罢了。嗨，陈福还以为二少爷被打伤了呢。那二少爷，我去给你弄点吃的吧。不吃。哎呀，一想到要面壁思过一年，闷都闷死了，还哪有胃口吃饭？是啊。嗯，陈福啊
我们是不是兄弟？嗨，我是奴才，您是二少爷，您的兄弟是大少爷。我说你是我兄弟，你就是我兄弟。过来，怎么了，二少爷？坐下。我，哎呀，坐。哎，二少爷，兄弟，大哥，这差不多。呃，既然是兄弟了，那大哥有个忙需要你帮。需要我帮什么忙？一个小小的忙。没问题啊，好兄弟，嗯，起来，哎，向后转。现在呢，大哥想让你做一件事情。大哥，什么事啊？把被子掀起来，你躺下。啊，把被子盖起来。啊。哎呀，快一点！哎哎，大哥，这什么意思呀、啊？大哥现在想出去溜达溜达，散散心，回来再吃饭。啊，你呢，代替大哥躺在这里。哎，二少爷，这可不行、哎！怎么那么多废话？二少爷，您就这么出去，老爷会打死我们的。嘿，你是知道的，老爷是不舍得打我，但是你呢，我就不敢保证了。哎，二少爷，要是让老爷知道了，你是知道后果。嗯，二少爷，你要早点回来呀！哎，今天感觉还不错嘛。好，二叔公快下来，踩着我了。铁蛋。你怎么跑到我脚底下来了，二叔公？你哪儿你不踩，干嘛偏踩我呀？你踩的还那么准。哎，我说铁蛋，你这是弄啥嘞？咦，我们捉迷藏呢。哦、二叔公，你不是被你爹执行家法了吗？怎么还能怨上跳下的？我是他亲生的，他怎么舍得打我？哦，我知道了，他假公济私。哎，好啥呀？是啊，你知道就好。好，好再来点。走。嗯。夫人，你病刚好，应该多歇歇。啊，我哪能歇得住啊？你说这三年一次的五科场即将开科，王婷马上就要去参加笔试了，我要尽快把这时儿应试的行头给他准备好了。像这些活计，你让下人做就是了。那可不行，这是我从邵氏山求来的，开过光的金丝银线。应该是我这当娘的亲手秘密施食的缝进这衣服里面，好保佑我儿啊开科取士，吉星高照，文明武冠，独占鳌头。你就宠溺他吧，须知慈母败儿，那可不是玩笑话。坏孩子也宠不好，好孩子宠不坏。你哪次管教他，我阻拦过你？那是因为你知道，我从来就不曾真心打过他。哼，你就是心黑手狠。我心黑手狠，这小子在村武学社逃了多少堂课了？你知道吗？现在学社打算剥夺王婷参加笔试的举荐名额，你知道吗？这还了得？这不是要耽误儿的前程吗？那怪得了谁？哼，这小子要么不去，就算去了也是调皮捣蛋，妨碍别人子弟学习。如果不是先前犯了大错，把先生的胡子给烧着了。我能让他跟着他大哥走镖局啊？那也不该怪王婷，怪就怪那胡先生甚是荒唐，竟然喝了酒去教书，上一半课就睡着了。哎呦，那就拿蜡烛点别人的胡子。啊。我要给我大哥写封信，看看能不能让王婷去他大舅那里申请个科考名额。你说呢，老爷？那倒不用，我已经给武学士送去了重礼，只要王婷不再惹祸，这科考名额嘛，嗨，还是有他的。二少爷，您的功夫又精进了，今天那一拳打得我好痛啊！二，你小子，三
。哎呦，这是谁啊？还能是谁啊？这不就是那个号称“傻大黑粗”的陈王庭吗？哎，二少爷，你看那粗拳笨腿的，也就只能跟小孩子斗斗威风了。怎么，包了族长二少爷的大腿，我就不敢揍你们了吗？我问你一句，胡先生的胡子是你烧的吗？是我，怎么着？不怎么着，我只是劝你一句，行为举止都不要忘了你是陈家子弟。虽然你不是陈家正直，但毕竟也是姓陈的，一言一行都代表着陈家的脸面。那么，就凭你，能代表陈家的脸面吗？你，二少爷，咱们不要跟他废话。要怪，只怪他老子为人不端，这叫上梁不正下梁歪。你说什么？嗯，怎么，他说的不对吗？今天我就要替陈家好好的教训教训你。好，杨少爷。哎，下盘不稳，全家不满，这就是你张狂的倚仗吗？这怎么能算数？你偷袭在先，拳法兵法也。兵法鬼道也，这怎么能算是偷袭呢？再来，好，今天爷就让你见识见识，什么是家学正宗。我还偏不信这邪了，咱们看看，到底谁不正宗？二少爷。拳法，兵法也。兵法，鬼道也。赢就是赢，明白吗？还不走？走，二少爷走。你等着吧，你。哎，老爷，名单公布了吗？有王庭的名字吗？哎，这，这如何是好？他打伤了陈我魔，族长是断不肯留下他的。老爷，我看还是把王庭送到他大舅那里去参加乡试，从军报国是王庭的理想啊。再说了，王庭也到了该成亲的年纪，让他和文儿也该多相处相处。那好吧，随你怎么办吧。小姐，小姐、啊，你听说了吗？表二少爷要来我们这里念书了。哪个表二少爷？就是你的未婚夫啊。嗯，你是说表哥要来我们家读书？嗯，是啊。说是卫士就能到了。卫士？呃，那那怎么办啊？现在不是马上到了吗？卫士。你你还站在这里干什么？快去给我打水，我要洗脸。小姐，你不是已经洗过脸了吗？我我要再洗一遍吗？啊，我这就去。文县主仆孙光耀孙大人战死了，可不，乱箭穿身，死不瞑目啊！县城被山贼给占领了，那朝廷得派大军来剿匪了吧？来是来了，却找不到。那帮山贼的老巢，哎，对了，那王胖子也回去了。这狗官临阵脱逃，上面一定治他个杀头大罪。没有，这厮的岳父是大官，使了些银子，现在都已经官复原职了。哎，走吧，走吧。哎，二少爷，二少爷，你可别再惹事了，咱们还是先休息一下吧。孙大人，不是被那黄衣女子救走了吗？怎么会被乱箭射死了呢？哎呀，天下那么大，闲事那么多，咱们管得过来吗？咱们能过好自己的小日子就不错了。如果人人如此，这大明朝不就亡了吗？咦，大明朝就是
我说的不对吗？乱说话！我的爷，我求求你了，你是已经跟表小姐定亲的人了，我陈福还没这个福气，我还想娶媳妇儿生孩子呢，你就算给我积点德吧。去，喂马去。哎，哎。这位兄台，这马可是你的？是啊。可否让我试下这马？哎，看看就得了。别摸，咱这马咬人。不会不会。哎，我说你这人，别摸行不行？哎你，哎，我说你这人，你给我下来！我不下来。你你下不下来？行不行？我拿马粪扔你！你敢？我，嗯，你我你。哎呀，走，快来看，快来看，快来看！哎呀，住手！哎呀，陈福，怎么了？大少爷，有人打我。谁呀？就是那家伙，打了我一大嘴巴。过来，抓起来。你为什么打人呢？打就打了，哪有那么多原因啊？随便打这样，就就是感觉人脸抓起什么样，不讲理，就是一你这意思是？报官，把他抓起来。我打你，也可以了。就凭你！你你你打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！光天化日，闹事斗殴，目无法纪。都给我锁起来！不用，我自己走。这事儿还能打好久啊！这事儿还能打好久啊！就是啊，这样打人。好吧，哎，好吧，这就是事儿。二少爷，咱俩看看，算了算了算了，咱俩看看。哎哎，关爷关爷，我看看我家二少爷。快点啊！哎。二少爷，二少爷，你没事吧？二少爷，哎呀，鬼叫什么呢？没看见我在睡觉呢。二少爷，你等着我啊，我找人来救你。去去去去去！哎，这狗奴才真是讨厌。哎，你说谁狗奴才呢？他出口不逊，还拿马粪扔我，现在还有味儿呢。哎，这是我家陈福做得出来的事情、啊，你还笑得出来？我问你，你凭什么打他？我就是看中了他那匹马，想要骑一圈。那不结了，我那枣红胭脂兽可不是谁想骑就能骑的。那匹马是你的？废话，哼！我是觉得那匹宝马。配那个下人，有些可惜。如今见到真正的主人，倒觉得十分相配。兄弟，咱们不打不相识。那匹马，特别的配你。要不然这样，咱们这事儿就这样了了，行吗？好说。真不追究了？不追究了。兄台，那真好劲。相识即是朋友，以后有什么事儿，尽管开口。真的，要不然这样，你那匹枣红胭脂兽，借我骑一下，可好？不借，真是大水冲了龙王庙啊！这就是一家人不认识一家人呐、啊。李师兄，这是我表哥陈王庭，表哥，这是我师兄李继玉。温县陈王庭，登封李继玉，你们俩真是不打不相识，幸好县令是我一仗，不然也不能这么容易把你们放出来。玉，书院已到，二位是否一起啊？不用，我们先回去休息吧。等过些时日，再来书院与李师兄相聚。如此甚好，那我先告辞了。告辞。去，表哥，此人可不简单呐。
。哦，有什么不简单？这里居玉，家中虽颇多田产，但也只是殷实家境，可他却挥金如土，博得个散财童子的称号。哎呀，也算一个豪爽之人呐、啊。是他？谁呀、啊？去，表哥，爹娘和姐姐还在家等我们呢，我们还是早些回去，免得他们担心。房间已经准备好了，谢谢表妹。我姐脸红了，是吧？哎呀，你们俩从小定的娃娃亲，这用不了多久就该拜堂成亲了。表哥，我我先走了。哎，表哥，怎么不和我姐说说话呀？你都把我的话说完了。我还说什么呀？天机棍，走，哎，表哥，那边走，快快快呀！哎呀，哎呀，你来这里爬这么高干嘛？还偷偷摸摸。未来的媳妇儿，你小子，他怎么这么胖啊？表哥，你看，他是不是有点胖？是你啊！实在是姑娘的笛声太美，让王婷听得入了迷。你总跟着我做什么？我是想知道孙主簿、孙大人的去向。你与那孙主簿有何关系啊？我只敬他是个好官。那就是说，他的生死与你无关喽？我想知道。是否安好？那日，你见我救他，就知道我不会伤害他。想知道他的下落？嗯，打赢我就告诉你。为什么？哎，姑娘，武功不怎么样，还敢让招？认真打！我是不会跟你打的。我是绝对不会手下留情的。
。谁让你下水的？我，我只是想帮你把蹄子捡回来。喂，我只是想帮你啊。谁让你帮啊？又不会游水，不管闲事。哎，你叫什么名字？啊？我叫木华存。木华存。师傅。徒儿回来了，见到陈金斗了。我刚把他引出来，就被别人打扰了。什么人？徒儿不认识，没有完成使命，徒儿愿意受罚。去吧。是师傅。表哥、啊，表妹，你想什么呢？想得这么出神？我在想五科考试的事情。我听辛迪说你在天机观遇到一个黄衣姑娘。别听他胡说，天机观都是道姑，哪来的什么姑娘？哎，表哥，你不是跟我姐说，你跟那个道姑没关系吗？人家不是道姑，哼，我不管她是不是道姑，总之，你不能欺负我姐姐。你再逼我，我现在就去找她。哎，你来这里不就是为了找她吗？嘘是什么人？木华存？怎么又是你？我是来保护你和孙大人。你怎么知道孙大人在这里？不管你们是谁，今天一个都不许走。保护孙大人，上！上！上！孙大人要紧，表哥。孙大人，孙大人，你没事吧？先不要说这么多了，快把他扶进去吧。表哥，跟我来这些人为什么要追杀孙大人？你以为刘方亮那些人为什么要攻打武安贤？他们怀疑是武安县令王小松派刺客刺杀了他和夫人兰亭。他们真正的目的不是王小松，那是谁？是孙大人。孙大人。不对啊，这事儿当时我在场，与孙大人无关啊。这位公子年纪尚轻，我看是中了他们的计谋。这，这怎么会啊？这个孙大人，不过是一个县城主簿，有那么重要吗？他们想要的不是我，是我身上的这张图。
境内十三个城防地图。孙大人，是谁想要这地图？莲花教的人。莲花教？难道刘方亮入了莲花教？莲花教要这地图？是为了谋反？我不责罚你，我只要城防图。属下就是拼了这条命，也一定完成任务。你所剩的机会不多，下去养伤，好自为之。谢教主。看得十分清楚。好，先留那小子一条命。等裘猛查明了真相，我倒要会会这个姓陈的小子。难道你想把孙大人送给莲花教的人？可是莲花教的人找我怎么办？哦，你怕连累了你。保家卫国是我们每一个人的责任。我只是担心，你是想借机跟木华村来往？你瞎说什么？都这个时候了，我哪有心思想这些？我我是倾慕他的武艺不假。哎，好了，不说了。等孙大人的伤养好了，我们就想办法把他送到安全的地方去。好，那你要跟我保证，不许跟木华村来往过密。你别忘了，我未来姐夫可是你呀、啊嗯。哎呀，好了，知道了，哼，就不劳你操心。走走走，你快去吧啊！哎，表哥，出去，出去！哎，哎，你听我说，啊，你，哎，哎姐，你你干什么？你在这儿鬼鬼祟祟的做什么？哦，表哥要考试了，不许我打扰他。我要进去看看他。哎，姐，男人考试之前不喜欢被别人打扰，你要明事理，这样才能做个好女人、好娘子啊！哎，后天就要考试了，快帮我准备准备吧！啊，走吧，走吧，走吧。公子，请坐。大人醒了，不知大人的伤好些了吗？好多了。承蒙公子相助，孙某感激不尽。不敢不敢，早知道孙大人是个好官，我自然是要帮你的。你我只有一面之缘，公子怎么知道我是个好官啊？公子会算卦？我怎么会那些个东西？我是亲眼看见孙大人为民请命的。<笑>我倒是会算卦，你要不要我给你算一卦？好啊，孙大人还会这些。<笑>有了。那，那这些铜钱上说了些什么？公子，你可是要参加武士？哇！陈公子并非池中之物，此番必能得住。真的？那我就放心了。只是，自此以后，公子一生不能得其所愿，所想非所得。所求必不成。嗯，这怎么说？卦上是怎么说的？我看公子的面相也是如此。我，我的脸有那么难看吗？公子的心性太高，且武艺超群，若不知道调和。定会惹出祸端来。哎，我的武功连木华存都不如，还谈什么超群？公子现在还看不到，日后以公子武艺，必将成为一代宗师。大人，您不是说求而不得吗？当你不再强求的时候，自然就来了。大人
，您说的，王庭听不懂。凡事自有定数，就像此卦，阴阳位于天地之间。公子需知道“物极必反”这个道理，刚柔并济，才是上乘。大人，您拿我取笑了。大人，您在这里好生养伤，等您伤好了，我就想办法，把您送到安全的地方去。嗯。多喝几杯啊！多谢李老爷。起报！恭喜李老爷。哈哈。祁县五科同事甲等第一名陈王庭，恭喜获得五养生之首、五茂财称号。谢谢。好。祁县五科同事第八名李信，李守义。哎，信弟，不错。恭喜李老爷。谢谢官员通报，儿子出息了。嗯，爹，别傻笑了，快领文书给谢谦呀、啊，关老爷还等着呢。好，好，好，好。今日是犬子大婚之日，请官爷下来喝杯喜酒吧。应该，应该。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜，李成。李老爷，谢谢谢谢啊！舅舅，舅妈，我们都知道了。弟妹，出什么事了？李迅在后院被一群黑衣人围攻了，快去救救他吧！陈王庭，要不是你参加科举，我还真不知道你躲在这儿，让我好找啊！你到底想怎么样？别滥杀无辜，痛快的把孙光耀交出来，否则我灭你满门！你敢碰他一根汗毛，我就要了你的命！等等，穆姑娘，别废话！我要的是孙光耀和他身上的地图，痛快的马上交出来，否则我现在就杀了他！住手！你们要抓就抓我，别伤害我的家人。孙光耀已经离开此地，你们要的地图我这里有。你怎么会有地图？但是现在地图不在我身上，这个不急。三日后，你拿地图到青龙潭来找我。记住，只能你一个人来，否则我立刻杀了他。不行，这由不得你们。你一个人去太危险。我答应你们，三日后见。但我表弟要是少了一根汗毛，我让你得不到地图。好，一言为定。你就不应该答应他。
以你现在的武功，怎么跟那些人斗？你既然这么担心我，那教我武功如何？虽然是张假地图，想必他们看了也能信你。我都信了，画的太像了。地图是假的，陈王庭怎么可能拿千万百姓的性命去换自己表弟的性命呢？岂有此理！陈王庭，要是能活着出来，这辈子。